Hello learners, once again today we are meeting, today I am going to discuss once again principles of management block 1 unit 2. This unit is wholly dedicated to the importance, existence and reasons of organization. As I've, I have already discussed with you that I am a bilingual so I will talk in both the languages. Hindi me baat karna mujhe bahut achha lagta hai aur aapko bhi Hindi utni hi achhi lagti hogi aur samajh me aati hogi. Sangathan organization. Ye hamara aaj ka topic hai discussion ka. Prabandh ke siddhanto me jab hum pichli kai ko pad rahe the to kafi kuch avdhavdhaon ko humne samjha tha. ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है संगठन क्योंकि जो भी सिद्धांत है प्रिंसिपल के जो भी प्रबंध है वो लागू कहाँ होता है वो लागू तो ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है संगठन में होता है तो इससे पहले हम संगठन की ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन समझें मीनिंग समझें उद्देश्यों को समझें आइए एक बार रिकॉन्सेप्चुलेट करते हैं कि पिछले यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पिछली यूनिट में हमने जो टॉपिक कवर्ड किए थे कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट के हम लोगों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा था उसके ऑब्जेक्टिव्स को विश्लेषित किया था पॉइंट वाइज मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर समझ लेने से हमें एरिया क्लियर हो जाता है कि मैनेजमेंट की पेरीफेरीज क्या क्या है इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को बहुत डिटेल से समझा किस विद्वान ने मैनेजमेंट के ऊपर क्या कहा क्यों कहा उसका महत्व क्या रहा उसके इम्प्लीकेशंस क्या रहे इसके बाद हमने नेचर स्कोप एंड पर्पस को भी बहुत विस्तार से समझा था एक महत्वपूर्ण चर्चा चलती रहती है प्रबंधन क्या है मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है इस पर भी अलग अलग विचार थे जिसको मैंने आपको क्लियर किया था कि मैनेजमेंट विज्ञान भी है और कला भी है इसके बाद मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कई बार लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही समझ बैठते हैं इस चीज़ को भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था और अंत में स्किल्स ऑफ मैनेजर मैनेजर में क्या क्या कुशलताएँ कौशल होने चाहिए उस पर विस्तार से बात किया था उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और यूनिट वन आपकी तैयार हो गई होगी जब हम यूनिट टू में प्रवेश करते हैं तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट टू के अंदर उसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स परवेसिवनेस ये मेन मुद्दा होगा इस मेन मुद्दे के अंतर्गत मीनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एज ए ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर इन चार उप बिंदुओं पर सब पॉइंट्स पर हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करेंगे इसके बाद ऑब्जेक्टिवस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं किन उद्देश्यों के तहत इसकी संरचना की जाती है फिर वो संरचनाएँ कैसे पूर्ण होती हैं कैसे वर्क करते हैं ये हमारा ब्रॉडर टॉपिक होगा उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विशेषताएं क्या क्या होती हैं एक संगठन की प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स प्रक्रिया क्या है ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ तक के बाद हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं इस पर अपने अध्ययन को आगे ले चलेंगे जिसके अंतर्गत हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन की क्या विशेषताएं होती हैं प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन संगठन की प्रक्रिया क्या क्या होती है और एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन के मूल तत्व क्या होते हैं मूल तत्व मतलब जिनसे उस संगठन का निर्माण होता है एक स्वरूप हमारे सामने आता है तो ये दो मेन पॉइंट्स होंगे तीसरा हमारा है रीजन्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन 
ऑर्गेनाइजेशन किन कारणों से निर्मित होता है क्या तार्किक कारण है होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए इन वी विल डिस्कस इन डिटेल द रीजन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच आई हैव पॉइंट इट आउट फ्यू रीजन्स टू यू सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द रीजन्स बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लास्ट वन विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन सी इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यस ऑर्गेनाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी अवर बिजनेस अवर फैमिली और इवन अवर फैमिली इज ऑर्गेनाइजेशन देन वॉट विल बी द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हाउ वी विल डिसाइड द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाउ दैट गोल विल मोटिवेट द इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म देर टास्क एंड कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव नाउ I will explain one by one to you, as I have narrated to you that I will start today the concept of organization. So, as we discussed earlier in first unit, you have studied basic of management. This unit will present the concept of organization, its pervasiveness in detail. it's a established fact that organize origin of organization has been spontaneous it came into existence in the early stages of human evolution when persons begin to cooperate and combine together to achieve to a predefined common goal hum ye nahi keh sakte ki ye organization आज के दिन की उपज है हम ये जानते हैं कि जिस दिन से ह्यूमनिटीज का जन्म हुआ ह्यूमन बींग्स ने काम करना शुरू किया और उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ी और एक दूसरे ने मदद करना शुरू किया उस समय से ही संगठन का स्वतः निर्माण होता चला गया क्यों क्योंकि संगठन की एक विशेषता है कोऑपरेशन एक दूसरे की मदद which is concerned with determining responsibility and assigning of authority to different superiors and establishing proper interrelationship among them for achieving the desired objectives sangathan hai to log honge human being honge human being hai aapas mein interact karenge kyun interact karenge किसी उद्देश्य के लिए इंटरेक्ट करेंगे अगर उद्देश्य होंगे तो कार्यों का बंटवारा होगा डिवीजन ऑफ वर्क होगा डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो उनको कहीं ना कहीं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे में बटी होगी जिसको पूरा करना होगा जिसके लिए प्लानिंग करना होगा जिसके लिए कंट्रोल करना होगा सो दैट इट हैज़ बिन राइटली पॉइंटेड आउट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन एन इन इट सेल्फ इट इज़ अ मीन्स towards an end that is the accomplishment of institution goals now if, if we talk about organization and its pervasiveness which is the main agenda of this unit which i am discussing here with you uh, it is an established fact that organization is the backbone of management you all know this thing it is concerned with the building developing and maintaining of a structure of working relationship in order to accomplish the objectives of the enterprise the success for the future of an enterprise depends largely on the nature of its organization jab tak prakriti kisi bhi sangathan ki spasht nahi hogi usme safalta ya asafalta ka nirdharan karna थोड़ा कठिन होता है हमारा परिवार भी एक संगठन है जिसमें कि हमारे उद्देश्य होते हैं कुछ नियम कानून होते हैं फिर हम जिन ऑफिस में जाते हैं जहाँ कार्य करते हैं जीविका चलाते हैं वो भी एक संगठन होते हैं उनके भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रकार का संगठन होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग मिलजुल के एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं अंतर केवल इतना होता है कि व्यापारिक संगठन में 
जो भी कर्मचारी गण काम करते हैं अधिकारी काम करते हैं वो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो अंतिम उपभोक्ता तक जाए जिससे कि अधिक से अधिक मार्केट शेयर इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में उनका हो सके और अल्टीमेटली इफ द लार्जर शेयर देन द प्रॉफिट विल बी लार्जर नाउ लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन as you know the term organization refers to a mechanism which enables men to live together it carries two distinct meanings in the sense of a structure it refers to a system whose parts are related to and are dependent on one another on the other hand in the sense of a process the way in which work is arranged and allocated among the members of the organization sanrachana ke drishti se bhi aap meaning samajh sakte hain aur prakriya ke drishti se bhi aap meaning ko ekdam clear cut samajh sakte hain main aapko jo bhi aaj discuss kar raha hu vishwavidyalay dwara jo aapko self learning material diya gaya hai usi mein se mahatvapurna binduon ko मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इस्टेब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशंस अमंग देम फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स द नीड फॉर ऑर्गेनाइजिंग हैज ग्रोन विद द एक्सपेंशन इन साइज ऑफ बिजनेस यूनिट्स जैसे जैसे आपका बिजनेस यूनिट का साइज बढ़ेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्रोसेस दोनों बढ़ता जाएगा क्यों कि जैसे ही आपका बिजनेस यूनिट्स और ऐड होगा ह्यूमन बीइंग्स उसमें ऐड होते जाएंगे उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफर करता जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक स्थान निश्चित होता जाएगा वेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इम्प्लॉयड इन एन इंटरप्राइज एक्टिविटीज ऑल्सो गेट dispensed the need for formal organizing becomes absolutely necessary organization provides the framework within which managerial functions of planning direction and control take place hence persons working together effectively each doing what each can best do and persons achieving the best result are basic in the concept of nicing umid karta hu ki kuch cheeze aapko samajh mein aayi hongi is sangathan ke arth mein agar main fir se isko aapko do shabdon mein batana chahu to sangathan ka arth prakriya ke roop mein le sakte hain aur sangathan ke arth ko hum sanrachana ke roop mein le sakte hain aaiye baat kare ऑर्गेनाइजेशन एज ए ग्रुप कैसे होता है द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप कैसा ग्रुप ग्रुप ऑफ पर्सन व्यक्तियों का समूह इंगेज इन परसुइंग कॉमन ऑब्जेक्टिव ये एक ऐसा समूह होता है इसमें ऐसे मानव रहते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं इंटेलेक्चुअल्स होते हैं मेल फीमेल बोथ जो किसी न किसी एक सम समान कॉमन कॉमन उद्देश्य के लिए कार्यरत होते हैं जैसे हम सभी प्रातः 10 बजे विश्वविद्यालय आ जाते हैं और 5 बजे तक विश्वविद्यालय में रहते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में जुड़े रहते हैं कोई आपकी समस्याओं को हल करता है कोई रिजल्ट निकालता है कोई आपको किताबें भेजता है कोई दूसरे काम करता है कोई नई नीतियाँ बनाता है आपके बारे में तो वास्तविकता क्या है वास्तविकता ये है कि ये जो विश्वविद्यालय है ये भी एक प्रकार का संगठन है क्यों है एक समूह है क्यों है क्योंकि यहाँ प्रोफेसर उनसे जूनियर प्रोफेसर अध्यापक हमारे क्लर्क हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारीगण हमारे अधिकारीगण हमारे वाइस चांसलर मैडम ये सब आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारा है 
learner. To welfare of the learners, we all are working here as a group. And that group is exist in the organization, and that organization is called university. The group members laid down patterns of communication and rules and regulations to control their activities. They also define authority, responsibility relationship among themselves. Thus, we can say in very simple words, if I want to say you understand, an organization is an identified group. Dhyan rakhiyega. Ek sangathan kya hai? Identified group hai. Pehchana hua samuh hai. Jise hum nahi jante, wo samuh nahi ho sakta. Samuh ki dekhi ek visheshta yahan pe nikal ke aari hai ki samuh jab bhi hoga, wo kuch vyaktiyon ka judao wahan pe hoga, common goals wahan pe honge aur ek identified group hoga. To is tarah se agar aap स्लाइड में देखें तो जहाँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लिखा है उसके ठीक नीचे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हम वहाँ पहुँचने से पहले ही हम जो अध्ययन कर रहे हैं इन्हीं पॉइंट्स में से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्वतः बनते रहते हैं तो तीसरा करेक्ट दो मैंने आपको बताए ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति होते हैं व्यक्तियों का कॉमन उद्देश्य होता है और ऑर्गेनाइजेशन एक आइडेंटिफाइड ग्रुप भी होता है नाउ एंड नाउ वी कैन से एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग देयर इफर्ट्स टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स ये बात हम आपसे पहले भी कर चुके हैं द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए ग्रुप आर एस फॉल्स अगर ऑर्गेनाइजेशन एक समूह है जहाँ सारे लोग काम कर रहे हैं उद्देश्य कॉमन है पहले से डिसाइड है तो उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं नंबर वन इट रिप्रेजेंट्स कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स ऑफ टू और मोर पर्सनस इट इज क्रिएटेड टू अचीव सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थर्ड वन द ग्रुप मेंबर्स आर इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ मेंबर्स होंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव होंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव होंगे तो निश्चित तौर पे जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा आपस में तब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा हम यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही करते हैं आप अपने अपने ऑफिस में भी ऐसा ही करते होंगे कि जो भी हम बातें करते हैं एक दूसरे से करते हैं फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं एंड देन फिर हमारा आउटपुट बनता है सो दिस थर्ड वन फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द ग्रुप मेंबर्स आर इन ए पोजिशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर फोर्थ द ग्रुप ले डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर्स संगठन है व्यक्ति हैं उद्देश्य हैं ग्रुप है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो निश्चित तौर पर नियम कानून अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवश्य होगी कोई भी मेंबर इन रूल्स रेगुलेशंस के बियॉन्ड जाके कोई भी कार्य नहीं करता है संगठन में इसको एक दूसरे बहुत ही साधारण शब्दों में आपको बताएं जैसे मैंने पहले भी कहा कि परिवार भी हमारा एक प्रकार का संगठन है जहाँ पे माता पिता भाई बहन हम सब लोग होते हैं और बड़े अर्थात हमारे पेरेंट्स जो नियम कानून बना देते हैं उसी के अंतर्गत हमें काम करना होता है प्रायः ऐसा होता है कि 10 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं होगी या प्रायः प्रातः सात सात बजे के बाद कोई सोता नहीं दिखाई पड़ेगा तो हम सभी उस नियम का पालन करते हैं इसलिए पालन करते हैं कि एक कॉमन उद्देश्य हमारा पूरा होता है और घर में अनुशासन बना रहता है आइए देखें ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस दिस व्यू रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस इज गेनिंग मच पॉपुलैरिटी इन दिस डेज इन दिस डेज मीन वेन द मेक इन इंडिया बिजनेस इन आर यू इज गोइंग ऑन अक्रॉस द कंट्री देन द प्रोसेस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्पलिश गोल्स एंड प्लान द असाइनमेंट्स ऑफ दीज एक्टिविटीज टू appropriate departments and the provision of authority 
delegation and coordination. See, when it, we talk about the process, organization as a process, then these two words, delegation and coordination, are very, very important. Because without these two, you cannot achieve your final objective of the organization. Now, suddenly, a question arises in the mind, what is delegation and what is coordination? Don't worry, these two words, important words, I will explain later on. As a process, organizing is concerned with arranging in a logical and orderly manner. The activities of all the employees, it also creates relationship of one job to another job and lays down the scope or limits of authority and responsibility. Learners, now the third concept of the group is organization as a structure. According to some scholars of management, organization is merely a structure of relationship between the various positions in an enterprise. It is the structural framework of duties and responsibilities required of personnel on performing various functions within the company. It is essentially a blueprint for action resulting in a mechanism for carrying out functions to achieve the goals set up by the company. In this view, it is accepted the organization will mean merely a chart of relationship. But an organization is certainly more than a chart of relations. Former relationships are only one side of the coin. Informal relations are equally important. As I already said, an organization is an entity consisting of individuals, objectives, and relationships among the individuals. It should not be taken to mean only a structure of relationships. Learners, now we have to come. Another very important point today, which I am going to cover, that is objectives of an organization. Under this main point, I will focus on characteristics of an organization, process of an organization, and elements of an organization. Now come objectives of organization. Organization refers to the assembling of various elements of business such as workforce, capital raw materials, machinery, energy, information, etc. In order to establish a harmonious and functional relationship among them, to understand pervasiveness of the organization, we have to list various objectives of organization. Just to try to understand these organizations, you have to more carefully understand what I'm going to narrate it here. Number one, sound organization makes for effective management. It enables a smooth operation of the enterprise by providing a framework within which management can perform the functions of planning, directing, controlling, etc. Or we can say, Four score, which I have already narrated you in the unit one. Number two, growth and diversification become possible due to systematic division of work and consistent delegation of authority. An organization facilitates changes necessary for taking up new activities and new lines of business. An ideal organization would provide the flexibility and strength necessary for meeting new demands. Next one, a sound organization would help in the optimum utilization of technological innovations and human resources. It will avoid duplication of work and overlapping of work and overlapping of efforts too. Optimum use of technological improvements can be made through a sound structure manned with efficient employees. Next. In a sound organization, every individual is assigned the job for which he is best suited. 
the assignment of right jobs to right position improves job satisfaction and interpersonal relationship next a well designed organization demands creative effort encourage innovation and permit extensive delegation and decentralization a sound organization also helps in the continuity of the firm by providing scope for the training and development of executives next and last one is organization is an important mean of unifying and interacting individual efforts its objective is putting balance emphasis on different activities and in establishing effective relationship between the different department or division of the enterprise learners you have clearly understand these six objectives with the view of organization now we have to understand the various characteristics of organization as far as characteristics is concerned a proper analysis of the above discussion which i have given to you uh, we can list following characteristics it is a group of individuals which may be large or small next the group in the organization works under the executive leadership next it is machine or mechanism of management next it has some directing authority or power which controls the concentrated efforts of the group next one the division of labor power and responsibilities are deliberately planned next it implies a structure of duties and responsibilities it is established for accomplishment of common objectives and the last one is it is a functional concept friends now the two things are remaining how organization is a process and how uh, and what are the different elements of uh, organization now come to the process of an uh, organization the process of organization includes following steps which are as under to it divide the jobs to be performed by different workers it divide into various departments and fields and thereafter to such divide into groups and subgroups the process relating to each other next to allocate job to the workers keeping in view their physical and mental ability to delegate authority to the workers and the last one is to maintain coordination among the activities to be performed by different departments if we talk about the various elements of an organization uh, i am discussing with you one by one number one is an organization is held together by the uh, pursuit of a specific and well defined objectives number two the important process in organization is to group similar or related jobs into larger unit called department next authority without responsibility is a dangerous you know thing and similarly responsibility without authority is a empty vessel in fact the various members of the organization who perform the jobs are linked by authority responsibility relations through the process of organizing each position is assigned a specific task and delegated the necessary authority to discharge them fourth one is communication is a key note of efficient organization you know it uh, there should be proper arrangement of communicating message from executives to subordinates and vice versa efficient effective and proper communication system establishes harmonious relationship between employees and enables execution of work in the right manner at the appropriate time number 5 activities in any organization is a team work as you all know and so it it has to adopt suitable methods to ensure that there is a proper coordination of the different activities performed at various work points six one is organization should have a formal relation and three should be formal relation amongst all the members the relations may be by any delegation 
lower to top or boss to lower in any other form. There should be a clear marking of rights and duties in relation. And the last element is organization is not related to business and industry only, but also it can be in economic area, it can be in social, it can be religious, it can be political and family today. Friends, today I have discussed the concept of organization, its pervasiveness, Hope you all understand these two broader areas about the organization. Thank you very much. In the next session, I will again come to discuss the reasons for an organization and significance of goals in organization. Thank you very much for your patience hearing. Mujhe aasha hai ki ye avdharanay aapko clear ho gayi hongi aur main apni baat ko kehne mein saksham hoonga. Thank you.